Hello students. Now in the last session we studied about the characteristic of a sound. All right, frequency and the speed of the sound. All right, and the wavelength of the sound. Now in the next session we are going to study about the pitch, the amplitude of the sound. All right. Now we all know that what is compressions and rarefactions. Compression is nothing. Compressions and rarefactions are nothing but the sound waves. Sound waves are produced in the form of compressions and rarefactions. Okay. Compression kya hai? Jahan pe high pressure hai, wo compression hoga. And jahan pe low pressure hai, wahan pe rarefaction hai. Same thing for density. Jahan par high com jahan pe compression hai. Okay. Wahan pe see over here. Ye compression hai, wahan pe density is high. एंड जहाँ पर रेयर फैक्शन है वहाँ पे डेंसिटी क्या है लो ऑल राइट ठीक है नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पिच ऑफ द साउंड नाउ व्हाट इज द पिच ऑफ द साउंड ओके लेट्स हैव अ लुक ऑन द व्हाट इज द पिच ऑफ द साउंड जस्ट लुक ओवर हियर Now what separates us different types of sound? Now we all know that हमें different types of sounds सुनाई देते हैं क्यों? Because of each sound has different frequency and amplitude. इसलिए हर एक sound जो है वो different होता है. Now what is this frequency and amplitude actually? Okay, amplitude is nothing but the loudness of sound and frequency is nothing but the pitch of the sound. Let's see what is this. First we will learn about frequency. Number of times same thing happens in a given time period that is known as frequency. Now we all now let's let's take an example of a bus. Okay. Now if I say कि bus stop पे bus जो है वो five minutes में एक bus आती है that means one hour में twelve buses आएगी. ठीक है. तो इसकी frequency क्या हुई? Twelve buses per hour. वो उसकी frequency होगी. Now take an example of a pendulum. Now pendulum starts at the main position. मेन पोजिशन से वो लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट होता है वाइब्रेशन ना वॉट इज़ वन वाइब्रेशन कब हम बोलेंगे कि वन वाइब्रेशन हो रहा है जब वो मेन पोजिशन पे अपने मेन पोजिशन से हट कर वो राइट साइड जाता है फिर वो लेफ्ट साइड एंड देन अगेन इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन देन वी कैन से वो है एक वाइब्रेशन ऑफ दी पेंडिलम ठीक है अब ये वाइब्रेशन उसने कितने सेकेंड्स में कम्प्लीट किया है फ्रॉम राइट to the main position again from left to the main position that is one vibration अगर ये vibration उसने वन second में अगर complete किया है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी frequency हुई वन हर्ट्स ठीक है वाइब्रेशन कम्प्लीट इन वन सेकेंड इज नथिंग बट इट्स फ्रिक्वेंसी अगर पेंडुलम ने वन सेकेंड में अगर वो वाइब्रेशन कम्प्लीट किया है तो हम ये कह सकते हैं कि पेंडुलम की जो फ्रिक्वेंसी है वो वन हर्ट्स है ठीक है वही अगर टू वाइब्रेशन उसने पर सेकेंड एक सेकेंड में अगर वो दो वाइब्रेशन कम्प्लीट करती है तो वी कैन से दैट टू हर्ट्स इज इट्स फ्रिक्वेंसी अगर उसने थ्री वाइब्रेशन कम्प्लीट किया पर सेकेंड तो हम बोल सकते हैं कि उसकी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्री हर्ट्स है नो वट इज़ द पिच ऑफ द साउंड साउंड की पिच किसको बोलते हैं पिच वो है कम या ज़्यादा साउंड कभी साउंड हमें बहुत ज़्यादा सुना देता है कुछ साउंड हमें बहुत ही कम सुना देता है ना ठीक है एग्जाम्पल ऑफ अ पियानो ठीक है पियानो के कीज अगर तुमने कभी भी पियानो को बजाया होगा ओके तो हमें पता है कि हर एक की का जो साउंड है कुछ कीज का जो साउंड है वो लो साउंड है कुछ की का साउंड जो है वो बहुत ही हाई साउंड है ऐसा क्यों बिकॉज ऑफ इट्स पिच पिच इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ठीक है कितनी बार वो एक सेकेंड में कितनी बार वो वाइब्रेट करता है ठीक है अगर जब भी हम लोअर एंड कीज को जब हम प्रेस करते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस है वो धीरे धीरे वाइब्रेट होता है दैट्स हमें उसकी साउंड कम सुनाई देती है जब हम हायर लेवल वाली हायर एंड कीज को जब हम प्रेस करते हैं तो वो जो है वो बहुत ज़ोर से वाइब्रेट होता है इससे हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा साउंड सुनाई देता है राइट नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाई एंड लो साउंड डिटरमाइंस दी लाउडनेस ऑफ अ साउंड ओके हाई एंड लो साउंड इज नॉट इक्वल टू दी लाउडनेस ऑफ साउंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सी अगर हम चौक को स्क्रैच कर रहे हैं तो चौक जो है वो एक सेकेंड में बहुत बार वाइब्रेट हो रहा है दैट मीन्स लेकिन हमें चौक का साउंड इतना नहीं सुनाई देता है ठीक है वही अगर हम ड्रम को ले ड्रम को अगर हम एक ही बार वाइब्रेट करते हैं ठीक है 
एक ही बार अगर वाइब्रेट करने से ड्रम का आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है ठीक है तो चौक का जो पिच है वो हाई पिच मतलब बहुत बार वो वाइब्रेट करे एक सेकेंड में हाई पिच है उसकी पर उसकी साउंड इतनी लाउड नहीं है और वो ही ड्रम को अगर हम एक ही बार वाइब्रेट कर रहे हैं वो एक ही बार वाइब्रेट हो रहा है फिर भी उसका जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा है दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिसकी पिच ज़्यादा है जो ज़्यादा बार वाइब्रेट हो रहा है वो उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी या फिर जो कम बार वाइब्रेट हो रहा है उसकी आवाज़ कम होगी इट इज़ नॉट नेसेसरी साउंड डज नॉट डिपेंड टोटली ऑन पिच पिच पे टोटली वो डिपेंड नहीं करता है इतना याद रखना है सिर्फ पिच इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो वाइब्रेट हो रहा है ठीक है वो है उसकी पिच नाउ लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे मेन जो है वो एम्पलीट्यूड है ना एम्पलीट्यूड इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन ठीक है वाइब्रेशन अगर वो करता है मेन पोजिशन से उसका वाइब्रेशन का जो डिस्टेंस है टूवर्ड्स द एंड पोजिशन कितना है यहाँ पे अगर हम पेंडुलम लेते हैं फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन टू द राइट साइड जिस जहाँ तक वो वाइब्रेट हो सकता है एंड पॉइंट तक उसका जो डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड सो हायर द एम्पलीट्यूड हायर विल बी द साउंड सेम थिंग फॉर अ ट्यूनिंग फॉक अब ट्यूनिंग फॉक जो है जब भी वो वाइब्रेट करता है तो वो यह हम देखा यहाँ पे मेन पोजिशन से लास्ट एंड तक उसका वाइब्रेशन का जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस दैट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड ओके अगर ज़्यादा वाइब्रेट किया तो उसकी जो डिस्टेंस है वाइब्रेशन की वो बढ़ जाती है तो लार्जर एम्पलीट्यूड वो कवर कर रहा है लार्जर डिस्टेंस कवर कर रहा है लार्जर एम्पलीट्यूड सो मोर द एम्पलीट्यूड लाउडर विल बी द साउंड एंड लेस द एम्पलीट्यूड लेसर विल बी द साउंड मतलब अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो साउंड ज़्यादा होगा अगर कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो साउंड कम होगा ओके फीबल साउंड मगर लो साउंड है तो लोअर एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रपोर्शन टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड अगर दो गुना हो गया तो लाउडनेस चार गुना हो जाएगी एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड अगर तीन गुना हो गया तो लाउडनेस जो है वो नौ गुना में मतलब नाइन टाइम्स वो ज़्यादा बढ़ जाएगी ना वट इज़ टाइम पीरियड टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट वन ऑसिलेशन ओके टाइम पीरियड इज नथिंग बट वन ऑसिलेशन इन वन मिली सेकेंड टाइम पीरियड इज इक्वल विल बी मेजर इन वन मिली सेकेंड ओके वन ऑसिलेशन इन टेन मिली सेकेंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू टेन मिली सेकेंड ओके वन ऑसिलेशन मतलब वो टाइम पीरियड वन वाइब्रेशन में उसने कितना टाइम लिया है दैट विल बी इट्स टाइम पीरियड ओके ना वी आर विल टेक अ शॉर्ट रिविजन फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड वेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट इन टू वाइब्रेटरी मोशन एम्पलीट्यूड मैगजिम डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी फ्राम इट्स मेन पोजिशन वेन सेट इन टू वाइब्रेटरी मोशन एंड टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन